നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗർഭാവസ്ഥയിലും പ്രസവ സമയത്തും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന മസ്തിഷ്ക രോഗങ്ങളും സെറിബ്രൽ പൾസിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം ശരീരമാണ് ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള മരുന്നെന്ന കണ്ടെത്തലിനാണ് ഇത്തവണത്തെ നൊബേൽ ഗർഭകാലത്ത് വേദനാ സംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയിലെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിലും പ്രസവ സമയത്തും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന മസ്തിഷ്ക രോഗങ്ങളും സെറിബ്രൽ പൾസിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം സെറിബ്രൽ പൾസി കുഞ്ഞിന് ചലന വൈകല്യവും ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും ഉണ്ടാക്കും ഗർഭകാലത്തും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ പതിവായുള്ള പരിശോധന പോഷകാഹാരം എന്നിവയിലൂടെ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും സെറിബ്രൽ പൾസി കണ്ടുവരുന്നു ജനന സമയത്തും ജനനശേഷവും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ തലച്ചോറിലെ നാഡീകോശങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ക്ഷതം മൂലം പേശുകൾക്കുണ്ടാകും ചലനശേഷിക്കുറവ് നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ വളർച്ചക്കുറവ് എന്നിവ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെറിബ്രൽ പൾസി ഓരോ രോഗത്തിനുമെതിരെ പോരാടാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ക്യാൻസറിനെതിരെയും പോരാടാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തെ തന്നെ സജ്ജമാക്കുന്ന നിർണായക ചികിത്സാരീതി തയ്യാറാക്കിയതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും വിധം അത്ഭുതകരമായ കണ്ടെത്തൽ എന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണെന്നതാണ് പരമ്പരാഗതമായ ചികിത്സാരീതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ തന്നെ ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് സജ്ജമാക്കുക എന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്മേലാണ് ജെയിംസ് പി അലിസണിനെയും തസുക ഹോൻസോജയും തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് പുരസ്കാരം കണ്ണുകളിലെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പി എം ജിയിലുള്ള പ്രിസൈസ് ഐ കെയറിലെ റിട്ടണൽ സർജൻ ഡോക്ടർ ആശാദ് ശിവരാമനാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കണ്ണിന്റെ ചികിത്സ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആധുനിക കാലത്തിൽ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയം കൂടി തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾ എന്ന് ഞരമ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയാണ് നെർവ്സിനെയാണ് സാധാരണ ഞരമ്പ് എന്ന് സാധാരണ വാക്കുകളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിൻസിനെ ഉദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് രക്തക്കൊഴലുകളെ യും ഞരമ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കരുതാറുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനയെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള പാളിയാണ് അവിടെ വിഴുന്ന വെളിച്ചം വെളിച്ചത്തിന് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഞരമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ബ്രെയിനിലെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതസുഖ ഏതസുഖത്തിനെയും നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖമെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക് നെർവിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിനെയും കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിലെ അസുഖം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് നെർവിൽ വരുന്ന അസുഖമായാലും റെറ്റിനയിൽ വരുന്ന അസുഖമായാലും കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന ബാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റെറ്റിനയിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ പല അസുഖങ്ങളും റെറ്റിനയെ ബാധിക്കാം അല്ലാതെ റെറ്റിനയിലെ തന്നെ ഉള്ള ചില ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലത് പ്രായ കൂടുതൽ കൊണ്ടുണ്ടാകാറുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിനെ ഇത്തരത്തിൽ ബാധിക്കാം ഞരമ്പുകൾ കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി സാധാരണയായി ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് അപ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് കൂടുതൽ കാലം ഒരാ രോഗിക്ക് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ റെറ്റിനയിലുള്ള രക്തക്കൊള്ളികളിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരുന്നത് ഇത് ഇത് ക്രമേ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളിന് ഉടനെ തന്നെ ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരണമെന്നില്ല കൂടുതൽ കാലം ഈ ഡയബറ്റീസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക അതും ക്രമേണ രക്തക്കൊള്ളുകളിൽ
റെറ്റിനയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ക്രമേണ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി അല്ലാതെ റെറ്റിനയിൽ വരുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രായമോ പ്രായമേറിയവരിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ അസുഖത്തിന് സെൻട്രൽ കാഴ്ച അതായത് കാഴ്ചയുടെ നടുവിലുള്ള അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള നടുക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വളവുകളോ മങ്ങലുകളോ ആയിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങാറുണ്ട് ഇത് കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻട്രൽ ഏരിയയിലുള്ള കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പോവുക നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ സൈഡിലുള്ള കാഴ്ച നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്കുലർ ഡീജനറേഷനുകൾ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയും കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കോഴുകളുടെ രക്തോട്ടം പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ കൊണ്ട് വരുന്ന റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ലൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനൽ ആർട്ടറി ഒക്ലൂഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല അസുഖങ്ങളും വരാം ഇതെല്ലാം തന്നെ കാഴ്ചയെ മങ്ങലുണ്ടാക്കുകയോ കാഴ്ചയെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ചുവപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെങ്കണ്ണ് അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങളെ പോലെ അല്ല കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഞരമ്പിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊന്ന് പറയാനുള്ളത് കണ്ണിൽ പ്രഷർ കൂടിയാലും കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പാണ് ഡാമേജായി പോകുന്നതെന്ന് പറയും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഗ്രാജുവലി ഡാമേജ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഞരമ്പുകളുടെ കണക്ഷനിൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഞരമ്പുകളുടെ ഡാമേജ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമൊക്കെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകളിലെ അസുഖമാണ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ഗ്ലോക്കോമ കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കേടുപാട് തന്നെയാണ് ഗ്ലോക്കോമ ഇത് അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ അസുഖം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണിലെ പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണിൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരക്കാരെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ണിലെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് കൂടുതൽ ഇല്ല അത് കണ്ണിന് ദോഷകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്ലോക്കോമ കൊണ്ട് വരുന്ന കാഴ്ച നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും പ്രഷർ കണ്ണിലെ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ഈ ഗ്രാ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കണ്ണിലെ ഞരമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുഖം കൊണ്ടുള്ള കാഴ്ച നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയെ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല എത്ര നേരത്തെയാണ് ഇത് ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത് അത്രയും ആ സമയത്തുള്ള ഞരമ്പുകളെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ആകാതെ നിർത്താൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കണ്ണിലെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഈ കൺ കണ്ണിനെ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിൽ ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ടുള്ള ബാധിപ്പുകളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും പ്രധാനമാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകളിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾ ആണ് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അവിടെ ദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷണം കാഴ്ച കുറയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾ കൊണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തികമായി കാഴ്ച കുറവിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ ക്രമേണ ക്രമേണ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയോ അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ്
ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന ചില കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകളിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഹെറഡോമാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് കുട്ടികളിലെ കാഴ്ച കുറവിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ക്രമേണ അത് കൂടി വരുന്ന അസുഖങ്ങളായി പരിണി പരിണമിക്കാറുണ്ട് അത്തരം അസുഖങ്ങളെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ നൽകാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറുകളാണ് അതായത് പവറിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പവറിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഞരമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമായവരിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പ്രായമായവരിലുണ്ടാകുന്ന റെറ്റിനയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖം ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ലൂഷൻ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അസുഖം അതായത് കണ്ണിൻ്റെ സെൻട്ര റെറ്റിനയിലെ സെൻട്രൽ ഏരിയയിലുള്ള ഞരമ്പുകൾക്ക് കീഴിലുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ ഇത്തരത്തിൽ കാഴ്ചയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖമായി പരിണമിക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസമായിരിക്കും ഈ കാഴ്ച ഈ ബാധിപ്പ് കാഴ്ചയിൽ ബാധിപ്പായിട്ട് ഈ അസുഖം വന്നു തുടങ്ങാവുന്നത് ഇത് ഒരു കണ്ണിലായിരിക്കും ആദ്യം കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ രോഗിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഉള്ള സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വളഞ്ഞ് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ ഏരിയയിലുള്ള കാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ മങ്ങലുണ്ടാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് വരാറുള്ളത് ഈ അസുഖം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അധികം ലേറ്റാക്കാതെ തന്നെ നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണുകയും അത് മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുകയും വേണം കാരണം ചില അധികം ഗൗരവം ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ സി എസ് ആർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചക്കുറവ് മാത്രം വരാം ചെറിയൊരു സെൻട്രൽ ഏരിയയുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ് വരാം അപ്പോൾ അത് അല്ല ഈ മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കാറുണ്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുകൾ ഒ സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആ നീർക്കെട്ടിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് അസുഖത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷനുകളാണ് ചികിത്സയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നേരത്തെ ഇതിന് ലേസർ ചികിത്സയും തെർമോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയ അസു ചികിത്സകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇഞ്ചക്ഷനുകളാണ് ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ അവാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനും അക്സൻട്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസൻറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനും ഐലിയ തുടങ്ങിയ ഇഞ്ചക്ഷനുകളുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത് ട്രൈക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്നലോൺ അസെറ്റനോളൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാക്കുലർ ഡീജനറേഷനുകൾക്ക് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അവാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സൻട്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐലിയ തുടങ്ങിയ ഇഞ്ചക്ഷനുകളാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷനുകൾക്കൊക്കെ ഇതിൽ ചില ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ഈ അവാസ്റ്റിൻ തുടങ്ങിയ അതായത് ബിവാക്സുസുമേബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെമി കെമിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ള ഈ ഈ മരുന്ന് ഒരു ഇടക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതാണ് അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഈ ഈ അവാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അക്സൻട്രൈസും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചക്ഷനുകളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ആദ്യത്തെ ഓരോ മാസത്തിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ അസുഖം കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകളിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് അസുഖമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുൻകരുതലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള നേത്ര പരിശോധന ഉറപ്പ് വരുത്തണ
ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡയബറ്റിക് റിട്ടോമ്പത്തേക്കുള്ള ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിമുഖത കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാൽപ്പത് വയസ്സിലുള്ള ആൾ വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ണിലെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായി മരുന്ന് ഒഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി മരുന്ന് ഒഴിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഗ്ലോക്കോമ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ജീവിതാവസാനം വരെയും ഈ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലവും ഇത് മരുന്ന് ഒഴിക്കേണ്ടതാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയത്തിൽ മരുന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മരുന്ന് കൃത്യമായി ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദൂരക്കാഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേർ ഈ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞു കാണുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ കണ്ണിനും കാഴ്ചരും മുന്നിൽ ചില പൊടി പറക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ വെട്ടുന്നത് പോലെയോ ഒക്കെ കാഴ്ചയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചികി അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്ദി ഡോക്ടർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് കണ്ണുകളിലെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം പി എം ജിയിലുള്ള പ്രിസൈസ് ഐ കെയറിലെ റീജിയണൽ സർജൻ ഡോക്ടർ ആശാദ് ശിവരാമനാണ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് വേദനാ സംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയിലെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം വേദനാ സംഹാരികളുടെ ഉപയോഗം ഡി എൻ എ ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭാവി തലമുറകളിലെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഗർഭകാലത്ത് പാരാസെറ്റാമോൾ പോലും വളരെ കരുതലോടെ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഐബു പ്രൊഫൈൻ വിഭാഗം മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഗവേഷകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഗർഭാവസ്ഥയിലും പ്രസവ സമയത്തും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന മസ്തിഷ്ക രോഗങ്ങളും സെറിബ്രൽ പാൾസിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം ശരീരമാണ് ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള മരുന്നെന്ന കണ്ടെത്തലിനാണ് ഇത്തവണത്തെ നൊബേൽ ഗർഭകാലത്ത് വേദനാ സംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയിലെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു